Мой дед говорил, что сало солится в зависимости от его толщины. Толщина на один палец – одни сутки, два пальца, двое суток, три пальца, трое суток. Померите ваше сало, и вы будете точно знать, как долго его нужно солить. Этот способ засолки сала универсальный, дедовский способ. Но когда оно уже будет готово, вы достанете его, пробоете и будете заправлять своими любимыми специями. Любители чеснока – побольше чеснока. Любители паприки – побольше паприки. Любители классического варианта – просто добавьте еще с обеих сторон, натрите специями любимыми. И в морозильник для долгого хранения. Или в холодильник. Мой дед учил меня на 1 килограмм свежего сала брать 100 грамм соли и столовую ложку добротную домашних специй. Поэтому первое, что мы делаем, это взвешиваем наше сало. Так, у меня здесь кило 870. То есть при засолке я буду брать 200 грамм соли и 2 столовые ложки домашних специй. Свой кусочек сала я разрезала на 4 части. Ну, где-то вот такие куски получили сантиметров 10 на 10. Так, и будем их сейчас валять. Валять в соли. Беру эмалированную кастрюлю не первой свежести. На дно насыпаю соль чтобы дно немножко закрыть, и начинаю валять сало. Прям так обильно, много, не жалея соли, не жалея специи. Специи так в нос дают, что мне кажется, я сейчас начну чихать. Отправляем наше сало в холодное место. Я его поставлю в холодильник. 